我正在工地上搬砖，三百一天。回家时，看见门口停着几辆价值不菲的豪车，而我那天天哭穷的爸妈穿的珠光宝气。儿啊，都说寒门出贵子，我和你老爸当时的决定果然没错。我活着的前十八年，都过着无比清贫的日子。爸妈说，他们是干工地的。赚的都是血汗钱，累到晚也赚不到几个钱，所以我非常节省，真的非常节省。虽然不至于天天馒头咸菜，但也是把笔头掰开了写。为了节省动辄大几千的补习费，我拼命学习。为了省出资料费，我经常好几天不见荤腥，也不好意思朝他们开口要钱。终于，我考完了。为了一部智能手机，去工地上搬了一个星期的砖，手磨出了好几个水泡，皮肤晒得黢黑。现在告诉我，我爸妈是千万富翁。我躺在价值几十万的大床上，流出了两行清泪。怪我，怪我不识货，看不透老破小四十平的房子里摆的这些低调又奢华的奢侈品，怪不得他们经常不着家。果然是嫌地方太破了，想着我又落了两行清泪。你俩可真是我亲爸妈呀！去你的寒门出贵子！当晚我就坐上了豪车，去到了我爸妈不着家时的住处。华丽的雕花铁门缓缓打开，入目就是灯光喷泉，高达五米的雕塑，随着灯光缓缓喷出水柱，美轮美奂。而啊。你看这个喷泉多好看！你妈非说土，我爸凑过来，他的大脸说道：“我早该想到的。”我爸，一个四十多岁的人了，看起来也就三十几岁，皮肤白嫩，身材也没走样，干工地的能这样？我妈就更别提了，美得像个小姑娘一样，年逾四十，身材依旧前凸后翘，皮肤比我这个十八岁的小姑娘还水灵。只有我拜他们所赐，像捡来的。儿啊，网上说女儿要富养，你以后想要什么，尽管开口。我妈也凑过来说道。我面上假笑，心里暗想道：放心，绝对把前十八年的都要回来。一夜无梦，果然几十万的床睡着就是舒服。我站在阳台上伸了个懒腰。正好和隔壁也在伸懒腰的人对上了眼，嚯呀，哪里来的小煤球？声音大的我在这头都听到了。很好，今天的好心情到此结束。我转身回了房间，看着我妈给我准备的一堆护肤品，发挥我的学霸精神，开始上网查成分、查功效、查用法，最后总结出了一篇洋洋洒洒几千字的使用方法。我对着镜子观察自己的长相，不是我说，我爸妈长那个样，我再怎么说也不会丑到哪去，不就是晒黑了点吗？看这皮肤光滑的，一颗痘也没有啊！我暗下决心，不变白不见人。佛刚立就倒，楼下传来我老妈的大嗓门：“诺诺，快下来，你隔壁沈叔叔家儿子来了。”我认命的换了衣服，下了楼。一看，坐在沙发上的那货，不就是刚才在阳台上嘲笑我是煤球的人吗？诺诺，这是沈月川，你们小时候见过的。我妈热情地给我们介绍着：“小川，这是我女儿，和你一个学校哦。”阿姨放心，我会替你在学校照顾好诺诺的。”沈月川非常上道地说道：“诺诺，你要多向你小川哥哥学习。”我玩命的点头，放心吧，妈，我一定向他好好学习。你们聊，阿姨约了麻将，我目送着我妈离开。我倒要看看这层羊皮，你要劈到什么时候？果不其然，我妈的身影刚消失，我就听到了一声极其欠揍的“嘿，小煤球”。我假笑着看向他，你才煤球，你全家都是煤球。说起来。是我们家对不起你，沈月川看着我，神色突然变得认真。我不禁看向他，面带疑惑：什么对不起我？怎么对不起我？
当时就是我爸说寒门出贵子，才让你吃了十八年的苦，以至于你现在长成。”后面两个字他没有说出来，但是我懂，我欲哭无泪，指着他支支吾吾，半天说不出话来。你知道我这么多年怎么过来的吗？不，你不知道。我抬头望天，只是为了不让眼里的泪流下来。就在这时，我爸刚给我买的 iPhone 13 Pro Max ET 远峰蓝响了。喂，佳佳，佳佳是我唯一交情还不错的朋友。高中三年，大多数同学觉得我太穷太抠搜，不愿意跟我玩。只有佳佳不嫌弃我，前提是只有他知道我的真实成绩。天天缠着我教他题目，要说起为什么隐藏真实成绩，那可就说来话长了。长话短说吧，就是我刚来那会，因为太穷，被一群富家子找上，让我帮他们作弊，不帮就威胁我说让我爸妈丢工作。但是出师不利，第一次作弊就被逮个正着。被学校警告了。自那以后，为了摆脱他们，我的成绩就开始慢慢下降。今晚为了庆祝穆兆年考上清华，在华庭有个聚会，你一起来呗。说起清华，我突然想起来，昨天招生办的电话我好像给挂了。哪个招生办来着？昨天信息量太大了，想不起来了。我妈，班上同学都去吗？哪能啊？就差不多一半吧，但是穆兆年指明要你去哦。韩家的尾音拉得很长，充满了戏谑，指明我，我和他不熟啊。我满心疑惑，何止是不熟，三年好像一句话都没说过吧？离谱，我也不清楚，反正你来呗，就当陪我了，行吧？那晚上七点，华庭门口见。电话挂断。我看着瘫倒在我家沙发上的沈月川，考虑再三，还是问出了口：“你知道什么迅速变白吗？”“嗯，知不知道啊？”我有些恼羞成怒。我以前真的挺白的，佳佳好像说过我是冷白皮。搬砖那几天，我也戴了手套、冰袖，脸上也戴了口罩，帽子也戴了，可是还是被晒黑了好几个度。知道，知道。化妆呗，化妆。可是我不会呀，我小声的嘀咕着。现学来得及吗？我记得妈妈给我准备了不少化妆品来着。怎么要去约会呀？我可告诉你，你还没成年，不许谈恋爱。同学聚会，再说谁要你许？切，几点？嗯，我是问你聚会几点？这么笨，怎么考上清华的？沈月川一脸嫌弃的看着我，晚上七点，现在正有事需要他，我自动忽略了他后面那句，则跟我来。沈月川指尖挑着一把车钥匙对我说道：“我被他带去了一家高级会所，刚进门就看到一位穿粉色衬衫的男人迎了过来。沈少今天没陪沈夫人，倒是带了个小女友，真稀罕。”停停停。纠正一下，不是女友。沈月川连忙出声解释道：“邻居而已。”那个男人一脸我都懂的表情，说吧，想要什么样的？我还没开口呢，就被沈月川抢答了。护理保养什么的，给他都来上。这头发烫一下，做个造型就完了。不知道你们有没有看过《公主日记》？接下来的我就像他一样，被安排的明明白白的。中途甚至小小的眯了一会儿，喝点水，给你买了吃的。我刚睁眼，就看到沈月川递过来的矿泉水和汉堡，正好折腾了这么久，我也饿了，只是我的手暂时也动不了。劳您大驾。我笑眯眯的看着他，沈月川无奈的白了我一眼，然后认命的将水和食物递到我嘴边。吃饱喝足后。我惬意的看起了剧，谢谢哈，不客气。那再劳烦您帮我把这段剧情跳过去，这破灯我不想看。秦诺，你别得寸进尺，切，凶什么凶？天已擦黑，我才算彻底解放。看着镜子里焕然一新的自己，我非常满意。
，谢谢你了，改天请你吃饭。”我朝沈月川说道，然后去前台结账时被告知沈月川已经结过了。我有些复杂的看着他，我知道你对我有些愧疚，但是你也不用这样。沈月川没好气的白了我一眼，走了，送你去华庭，距离和韩家约的七点还差十分钟。他一向喜欢踩点到，今天谢谢你，你先回去吧，几点结束？要不要我来接你？不用了，不用了，我晚上打车回去。沈月川走后。我掏出了手机，才想起要和爸妈说一声，今晚不回去吃饭。以前他们总不着家，我没有养成和他们打招呼的习惯。靠，秦诺，你怎么回事？这才几天没见，简直像变了一个人。隔了老远就听到了韩家的声音，和他一起来的还有班上几个同学，和我都不太熟。我有点尴尬的笑了笑。许是察觉到了我的不自在，韩家上前来挽住我的胳膊：“咱们先进去。”穆兆年订了一个大包间，有休息区、娱乐区和用餐区。我们进去的时候，已经有不少同学了，还有几个陌生面孔，据说是和穆兆年玩的比较好的富二代。哟，咱们班什么时候有这么个大美女？其中有人起哄道：“傻了吧你们！”这是秦诺，秦诺，他好像是挺好看的，但是这个气质对不上啊。胡说什么呢？我有些社恐，但韩家好像就有那个什么社交牛逼症，和他们打得火热。哎，你们听说没？今年高考试状元还没出来，好像是出了点小问题，应该是穆兆年吧？是联考，他一直都是第一。正说着，主人公来了。穆兆年人长得很好，俊逸秀气，戴着半框眼镜。我细细端详了一番，嗯，没有沈月川好看。虽然他刚开始喊我小煤球挺过分的，但是他确实是我见过最好看的男孩子。秦诺，加个微信吧。穆兆年掏出手机，站在我面前。哦哦，好。我掏出手机扫了二维码，成功加了好友。秦诺，你搬砖挺赚钱呐、啊，都换上十三了，哪个工地呀、啊？开口的是和我结过梁子的富二代中的一员，不过他只是个狗腿子，家里不算有钱，大概是给富二代当狗腿子的时间太长了，他把自己也当成富二代了。看到普通人家的孩子总是摆出嘲讽脸，看不起我们。韩家正要挡在我面前输出，被我拉住了。我最近听说过一句话：“用魔法打败魔法”，确实挺赚钱的。我也就搬了几天吧，都给家里挣了套别墅了。我话音刚落，满堂皆笑：“你吹什么呢？谁不知道你家穷的要死？还好吧，比你家稍微富点。”那狗腿子正要继续嘲讽。但是在穆兆年的眼神下，狠狠地瞪了我一眼，然后才消了气焰。这场闹剧才算结束，大家入座吧，开始上菜了。穆兆年招呼道：“哎，你现在怎么这么刚？”韩家戳着我的胳膊，小声说道：“因为毕业了，以前在学校，能少一事就少一事。”哦，这个好吃。韩家往我碗里加了一颗虾仁。可还没怎么吃呢，穆兆年就站起来说道：“不好意思啊，同学们，待会会有记者来采访，我也是刚接到通知。什么采访？你傻呀，肯定是高考状元的采访喽。”穆兆年也没有反驳，只是胜券在握的笑了笑。等等，我没记错的话，状元好像是我，但是由于我在学校表现的成绩太过于平庸。所以需要翻阅我的资料，以至于今年的高考状元到现在都没有公布。那我们需要回避吗？不用的，很快就结束。吃完饭后，大家聚集在一起打牌、玩游戏，而我和韩家一起窝在沙发上玩手机，准备一会找个机会溜走。包间的大门突然打开，好几位记者鱼贯而入。穆兆年也早已经准备好，面上带着得体的微笑。
，可那些记者的镜头只浅浅的在他脸上停留了几秒。请问秦诺同学在吗？全场瞬间鸦雀无声。穆兆年的脸色在那一刻变化的无比精彩，得体的笑容就那样凝固在脸上，然后慢慢拉下嘴角，许是怕被摄像头捕捉到。又扯出了一个笑容，只是难掩眼中的失落与尴尬。有什么比当众打脸更难堪的呢？秦诺，他们在找你。哎，韩家戳了戳我的胳膊。就在这时，我看到了妈妈的微信。诺诺，刚刚有记者打电话，想要采访你。我说你同学聚餐去了。反应过来后，众人又开始窃窃私语：记者找秦诺干嘛？不知道啊。穆兆年不是说记者要来采访他吗？总不能状元是秦诺吧？哈哈哈哈哈！其中一个记者闻言疑惑的看向说话的那个人：“状元就是秦诺呀？请问他在这吗？刚刚还在嘲讽我的人，现在都一脸不可置信的看向我，目光在穆兆年和我之间穿梭。怎么会是秦诺呢？在这儿这儿！”韩家举着手大喊道。我的面前瞬间围满了记者，穆兆年那却是空无一人。请问秦诺同学，作为此次的高考状元，你有没有什么想对学弟学妹说的话？与往年并没有什么不同，都是一些普通的问题。我中规中矩的回答着。据我们所知，今年高考状元是因为你推迟公布的。请问是有什么内幕吗？此话一出，全场的目光都焦灼在我身上。内幕啊，怎么没有呢？我看向那几个威胁我帮忙作弊的富二代，他们依旧理直气壮，好像是在说：“没有证据，你能拿我们怎么办？”以前的我瞻前顾后，确实不敢拿他们怎么办。可现在的我，没有什么需要顾虑。或许你们可以去问问那几位同学哦。我朝着镜头无辜地笑了笑。秦诺的成绩一直都很好，要不是因为他们，才不用藏着掖着呢。韩家在我旁边帮腔，那群记者像嗅到猎物的狼，闻着味就过去了。我看见穆兆年站在我面前，略带歉意地说了一句：“不好意思啊，没事，接下来我们就是校友了，交个朋友吧。”穆兆年浅笑着向我伸出了手。这场闹剧没有持续多久，记者们得到了自己想要的消息，便都离开了。秦诺，你什么意思？高一那会的事，你有必要一直记着吗？记者刚走，那几位富二代就冲到了我的面前。没办法，我记仇，你就算是状元又怎么样？我要是像你有一个干工地的父母，我这辈子都抬不起头。人人平等。幼儿园老师就教过你吧，人人平等。你这辈子、下辈子、下下辈子赚的钱都不及我家一个零头。哦，那可说不好。我挑了挑眉，那狗腿子正要上前，却被穆兆年拦住了。好了，今晚就到此结束吧。很抱歉没让诸位尽兴，这场升学宴确实闹得不太愉快。大概是因为我服了主人公的面子。聚会结束已经九点多了，关系不错的几个同学约着去了 KTV， 交际花韩家自然跟着去了。高中三年，我在学业方面是成功的，但是在人际方面也确实是一塌糊涂。我在手机上叫了车，正等着，穆兆年朝我走了过来，我张了张口。还没说出声来，就听到他说：“你不用感觉抱歉，是我有些自大了。没有，你很厉害，我只比你高了两分。”穆兆年笑了笑：“恭喜你呀、啊，大状元，谢谢。”话音刚落，就被喷了一脸的汽车尾气，然后眼睁睁地看着那辆银灰色的跑车在我前面不远处掉了头，不知道为什么。这个操作让我觉得很熟悉，还没来得及细究这莫名其妙的熟悉感，那辆车稳稳当当地停在我的面前，然后摇下车窗，露出了那张欠揍的脸。回家，不是你跟谁说话呢？能不能礼貌点？别拽着你那张脸。
我叫车了，取消，不是人家都快到了，阿姨让我来的，行吧？秦诺，穆兆年看看我，又看了看沈月川，哦，我们认识的，那我就先回家了。好，我透过后视镜看着穆兆年的身影越来越小，直到不见。喜欢的人不是哦，我妈呢？我在想一件事，今天这个情况很明显，穆兆年和那群当年欺负我的富二代很熟悉，应该知道当年那件事。可是为什么他今天要对我主动示好呢？明明以前连话都没说过的，养了一段时间，我的皮肤终于白了回来。这段时间，沈月川也没闲着，有事没事就往我这跑。如果不是因为他每次来都要嘲讽我一下，我都要以为他喜欢上我了。开学前夕，我终于迎来了我的十八岁生日。爸妈说，这次要给我办的隆重点，把以前的都补回来，让我多邀请一些同学。地方馆大，我思来想去，绞尽脑汁，除了韩家，我还能邀请谁呢？你傻呀，那些个混蛋富二代！不是一直仗着自己的家世欺负你吗？邀请他们呀，狠狠地打他们的脸。韩家躺在我旁边，敷着面膜，口齿不清地说道：“别，我可不想好好的生日被他们毁了。”我也顺手拆了一片面膜，敷在脸上。别说有钱人的日子过得就是舒服，那穆兆年，那不也就你俩吗？果然，人际关系一塌糊涂。我的成人礼被爸妈办成了一场酒会，按照他们的说法，是我终于可以出来见见人了。但是这话我听着怎么就这么奇怪呢？以前的我不配见人吗？我将自己塞进小礼服中，照了照镜子，与几个月前的那个我已经截然不同了。最终宴会还是只邀请了他们两个人，其余的有爸妈生意上的伙伴，还有一些亲戚朋友。则打扮一下还是人模狗样的哈。沈月川举着酒杯走到我身边，说道：“不是你嘴咋就这么欠呢？”我没好气的白了他一眼，也就是我脾气好，能容忍他。我的错，用错词了。诺诺，过来一下。我妈站在不远处朝我招手。我对沈月川比了一个闭嘴的手势，然后走了过去。必要的社交结束后，我才有时间浅浅的休息一会。累死我了！沈月川瞥了我一眼，这才几厘米就受不了了。为了成人礼，我还特地穿上了高跟鞋，小坡跟，也就三四厘米的样子。看我懒得理他，他撇了撇嘴，又说：“你跟我来。”我不情不愿的跟着他走了。刚走没两步，就听到有人说：“小川和诺诺这俩孩子真般配，可不是，又是邻居的，好像还是一个学校。”干，我的名声，坐着吧，我去拿个东西，你带我来休息是干嘛？话还没说完，沈月川人就跑没影了，因为穿的是小礼服，身上也没带手机，我有些无聊的玩着手指。也不知道韩家和穆兆年怎么样了，邀请了他们过来，我却到现在都没有好好招待他们一下。没一会，沈月川又进来了，手上还提着一个礼物袋。前几天看网上的人说，成人礼要送高跟鞋，还好我做了两手准备。他边说边拆着盒子，我被他整得有些疑惑：什么两手准备？以防你不会穿高跟鞋。我还准备了他们家平底鞋，贴心嘛。正说着，他便走到我面前，弯腰准备蹲下。许是这个姿势不太好，又改为单膝跪地。你，你要干嘛？他抬头无奈的看了我一眼，别动，然后小心翼翼的替我换上了他准备的那双平底鞋。好像就在这个时候，有些东西悄然变质了。好了，我咨询过。他们家鞋穿着很舒服， 9 9的人都这么觉得。不巧，我可能是那 1% 我一脸严肃地说道，还动了动脚，装出一副很难受的样子。不舒服，赶紧换下来。
，我让人去重买。我盯着他，久久不说话。他也意识到了我在逗他，气氛变得有些尴尬。逗你的，我去找韩家了。这是我成人礼收到的第一个礼物。不好意思啊，现在才来找你们。不过接下来没我什么事了。我朝韩家说道：“没事晚上回去记得第一个拆我的，没问题。生日快乐，秦诺。”很开心你能邀请我，穆兆年说道：“谢谢，我也很开心你上次能邀请我，深藏不露哦。”秦诺，我知道穆兆年指的什么，只笑了笑，敷衍过去。回家后，我按约第一个拆了韩家的礼物，是一个手链。我见他以前戴过同一个系列的。沈月川送的果然是一双高跟鞋，看上去像是定制的。还挺用心的。令我惊讶的是，穆兆年他送了一块表，价值不菲。啧，看来要找个机会回礼。我小声嘀咕着。诺诺睡了没？门外传来妈妈的声音。还没。我跑过去打开门。我和你爸爸给你准备了一些礼物，现在成年了，也该给你了。我跟着妈妈来到了楼下客厅。我爸喝酒喝的有点多。脸红彤彤的坐在沙发上，这是我们从你出生就给你办的基金，就算你是个废物，里面的钱也够你挥霍了。我妈从文件袋里掏出一叠资料，慢慢介绍着：这几套房子先过户给你，这套离学校近，还有这个一家收益不错的子公司也转入你名下了。诺，你爸给你买的金条。和妈妈以前看到的珠宝，就在楼上保险箱，密码是太多了，多到我晚上睡觉的时候还没缓过来。也就是说，现在不仅我爸妈是富翁，我也是。开学那天，沈月川作为迎新的学长，早早的就去了，而我慢悠悠的在家吃了早饭，化了一个精致的妆，只拎着一个包，装些重要的资料。好不悠闲。开学前几天，我就把行李搬到了学校附近的那套房子里，所以并不需要带行李。九月的太阳依旧毒辣，远远的就看到了沈月川，像个大爷一样坐在新生招待处。学长，新生报道。我朝他眨了眨眼睛。啧，等你老半天了，跟我来。沈月川摘下他那遮住了大半张脸的墨镜，朝我说道：“哎，川哥，合着你今天是特地来等这位小学妹的。”周围有人笑着揶揄道。沈月川斜了他一眼，边去。有沈月川的带领，再加上我没有行李，所以入学一切顺利。请你吃饭。我看了看手表，时间也不早了。行。学校周围有许多不错的餐厅，我们随便找了一家，不想体验一下宿舍生活，军训两周住校，然后就搬出来自己住，那也行。等晚一点，我帮你把行李搬进去，会不会有点麻烦你？我咬着筷子笑着说道：“跟谁装呢？好吧。”我被沈月川拿捏得死死的，也不知道怎么回事。明明才认识几个月，却相处得如此熟练，就像认识了很久一样。秦诺，你也在？穆兆年略带惊讶的声音在我身边响起。我扭头看去，一个长相可爱的女孩亲昵地站在他身边。好巧，穆兆年，我向他打了个招呼。许是捕捉到我看向他身边那个女孩的目光，穆兆年连忙说道。这是我妹妹，秦姐姐好。简单的寒暄过后，穆兆年提出要拼桌。我看了一眼我们台上的菜，有些尴尬的笑了笑。我和穆兆年也仅仅见过几次面，说过几次话，之间还没熟到那个地步。而沈月川与穆兆年更是不认识，何况他今天还带着一个妹妹。此时提出拼桌，确实是有些奇怪。不好意思啊。我不习惯和不认识的人吃饭。沈月川淡淡的说出这句话，穆兆年尴尬的看了我一眼，随后说道：“抱歉，是我冒昧了，不好意思啊。今天确实不太方便。”
。两人走后，沈月川才一脸审视的望着我问：“你和他什么关系？”我说：“我俩不熟，你信吗？”也是奇怪，上次他升学宴好端端的邀请我，我生日又送了一块不便宜的表。我清清楚楚地看着沈月川，当着我的面翻了一个大白眼，不知道心里又在做什么妖。今年的天实在是太热了，已经晚上六点了，热气还没消下去。沈月川帮我把行李搬上宿舍楼以后，已经满头大汗了。我随手丢给他一瓶水，谢谢哈，先走了，有事找我。沈月川刚离开。同宿舍的一个妹子就凑到我身边，男朋友，我朝她神秘一笑，对啊，真好，我叫于西，秦诺，宿舍是四人寝，还有两位舍友，一个叫李晴，一个叫胡雪，胡雪和我一样，军训完就搬到外面的房子住，开学第二天就是军训，我一早就起来，把那些防晒霜不要钱似的往身上涂。好不容易白回来，可不能再黑了。秦诺，你认识赵钱？一旁的胡雪突然开口：“赵钱，认识。赵钱就是经常欺负我的那群富二代的狗腿子。他家里开着一家公司，算是有点小钱，勉强也能算得上富二代。不过跟他平常巴结的那些富二代没法比，就更不用说跟我家相提并论了。”胡雪若有所思地点了点头，然后就去忙自己的事了。军训的时候，我觉得倒还好，就是太热了点。不过还好，我搬过砖，体质也不错。好不容易挨到了休息的时间，我找了一块树荫坐下，猛灌了几口水，这才觉得舒服一些。刚把手机解锁，就发现四周传来窃窃私语。他好像就是秦诺。看着不像是能做出这种事的人啊！我疑惑地看着四周，他们的目光直勾勾地看向我，直到我被教导员喊到办公室，才清楚到底发生了什么事。有人在网上发了关于我的帖子，经某市高考状元私下作风堪忧，并配了几张我出入一些奢侈品专柜的照片，还扒出了我以前的家世，大做文章。总的来说，就是说我一个穷孩子，不仅出入高消费场所，还上下豪车，就是私生活不检点。各大社交平台营销号都下场转发，短短时间内热度大涨。老师，这些都是假的。我无奈的说道：“这一看就是有人搞我。”早上的胡雪突然问我那句：“认不认识赵钱？他一定是知道什么。”嗯。我知道了，校方这边会调查清楚的。这几天只能你自己调节情绪了。我点了点头，然后离开了办公室。回宿舍的路上，我翻看着下面的评论，有些话是真的很难听。还好我内心强大，顶多有些膈应。帮你请好假了，今晚跟我回家。微信突然冒出这样一条信息，是沈月川发来的。我其实想说，我没有那么娇弱，这点是我自己可以应付的来。但是下一刻，沈月川就出现在了我的面前，他跑过来，一把将我拉入了怀里，应该是找了我挺久，衬衫都被汗水染湿，而我军训了一天，身上也黏糊糊的，很不舒服。反正第一次拥抱的感觉不是很好，干嘛这么紧张？我没事，电话不接，微信没回，还找不到人。你知道我有多担心吗？我有些心虚的摸了摸鼻尖。这件事确实有那么一点点影响我的心情。对不起呀、啊，不用向我道歉。现在跟我回家，行吧？我知道爸妈身份不简单，有钱，但是我没想到这件事被解决的那么迅速。到家的时候，热度已经压得差不多了。那些诋毁我的帖子，现在已经搜不到了。网友们就像吃不到瓜的茶，到处乱蹦。诺诺，对不起，是我们私自给你的人生做了决定。我看见妈妈红着眼眶朝我说：“没事的，妈妈。”
，我走上前，轻轻地抱了一下我妈，然后被推开了。好吧，我承认，发酵的汗味确实不咋好闻。也不知道刚才沈月川是怎么忍那么久的。事情在当晚就已经被我爸妈解决的差不多了。听说我爸晚上给赵钱他爸打电话，足足骂了半个小时。还有公司官方账号亲自下场对人，一直到半夜三点，给人营销号都对哭了。不仅有我家的，还有沈月川他们家的。第二天，所有参与过的营销号公开道歉，赵钱本人也下场亲自道歉。网上道歉当然不够，他还被他爸拎着耳朵提到我家，当场和我道歉。那画面，别提有多爽了。姑奶奶，早知道你是首富千金，打死我也不惹你呀、啊！你说你玩什么角色扮演呢、啊？玩就算了，还给自己设定了那么个身世。赵钱欲哭无泪，苦着一张脸说道：“这是除了你，还有谁？就我没人了。”赵钱死命的摇着头：“你确定？呜呜呜！我招。穆兆年知道，穆兆年，我和他似乎没仇吧？”总不能是嫉妒我抢了他状元宝座，嗯，他家给他找了一个未婚妻，商业联姻那种，他不愿意娶，这不打上了你的主意？赵钱瞬间将穆兆年卖得干干净净，你细细道来，他对你有点好感，你又是首富千金，把你拿到手了，那可稳赚不赔。原本他想借着这件事趁虚而入。谁知道你压根没被这事影响。我若有所思地点了点头，然后上楼去把那块手表拿了过来，递给了赵钱，帮我还给他吧。学校下来的通知也很快，那件事一夜之间就已经消失的毫无踪迹。我也恢复了军训，看着头顶的炎炎烈日，早知道装一装了，还能多请几天假。抱歉呐、啊，秦诺。我当时没替你说话，过来的人是于西。我摇了摇头说：“没事，毕竟我们才认识不到一天。”至于胡雪，她好几次看见我都欲言又止，可能是想对我说些什么吧。不过不重要了。沈月川是除夕那天对我表白的，我以为他还能再憋一段时间，其实我早知道他对我有意思了。十八岁成人礼那天，我就确定了。我跟他说的时候，他还无比臭屁。你怎么知道不是自己自作多情啊？你那天看我的眼神不清白。切，那你是什么时候喜欢我的？你猜猜，肯定看我的第一眼就爱上我了。我抄起沙发上的抱枕向他扔去，他笑着躲开。我们打作一团，客厅里回荡着我们俩的笑声。大学生活，我过得很丰富。高中时一头扎进了学习里，忽略了很多其他的事情。但是现在不同了，我认识了一群很不错的伙伴，爱情学业双丰收，生活简直美滋滋。我大三那年，沈月川爸妈终于结束了在国外的研究，回来了。见到我的第一眼，沈叔叔说的是：“对不起，诺诺。”都怪叔叔一时嘴欠，我当然笑着说没事。你刚出生那会，小川天天跑过来看呢，还吵着要和妹妹一起睡。沈母在一旁笑着说道：“现在他总算能圆梦了。大学毕业那年，我们结婚了，一切都进行的很顺利，就像是上天注定的那样。其实我很久以前就有点喜欢沈月川了，情窦初开那会儿吧。”我经常看见一个男生在我家周围、学校周围徘徊，我也能在常去的那家破书店看见他的身影。那时的他和我看起来就是两个世界的人，他和我的世界格格不入。后来我渐渐逼着自己，忘记那个在我脑海中徘徊的身影，用学习压缩他的生存空间。回家的第一个早上，我看见他的第一眼。久违的又一次对他心动，只是被他的那张嘴打破了所有一切我对他的幻想。少女时期的梦就那样破碎了，还好最后复原了。
，我看着在我身边熟睡的沈月川，不知不觉间勾起了嘴角。沈月川视角番外，我七岁那年，隔壁家的妹妹离奇失踪了，只有秦叔叔和许阿姨会经常回来一趟。在我得知是因为爸爸的话，小妹妹才被送走的时候，我半夜偷偷剃掉了她的眉毛以泄愤，愤没泄完，还被揍了一顿。那天，我坐在秦叔叔家门口一直哭，直到秦叔叔回来，答应我明天带我去见妹妹，我才堪堪停下。后来，我记住了他现在生活的地方，只要有空。我就会偷偷的跑过去，远远的看着他。小学、初中、高中，他从那么小一个人长到这么大，一定很辛苦吧？我好像更喜欢他了。不过他好像发现了我的存在，开始主动躲避着我。常去的小书店也不去了。正好，我研究的实验到达了关键部分，也没有闲暇时间能一直去找他。在得知他考上了清华，即将要回家的那天，我激动的一晚上没睡着，顶着黑眼圈，在阳台上等了许久，就为了见他一面。也许他压根不会推开阳台的门，只是见面那天，我发挥的不好，他好像有点生气。他成人礼那天，是我亲手帮他换上了我给他准备的鞋，我希望他嫁给我的那天。我也能亲手帮他换上婚鞋。除夕那天，我实在是没忍住，我觉得他一定是发现什么了。与其被他发现后默默疏远，倒不如勇敢追爱。他同意了，还说以为我会多憋一段时间的。他早就知道了，还一直不说。好坏，不过没关系，我爱他。现在我们结婚了，我终于圆了小时候的愿望。和他睡在了一张床上。沈月川视角番外，我七岁那年，隔壁家的妹妹离奇失踪了，只有秦叔叔和许阿姨会经常回来一趟。在我得知是因为爸爸的话，小妹妹才被送走的时候，我半夜偷偷剃掉了她的眉毛以泄愤，愤没泄完，还被揍了一顿。那天，我坐在秦叔叔家门口一直哭，直到秦叔叔回来。答应我，明天带我去见妹妹，我才堪堪停下。后来我记住了他现在生活的地方，只要有空，我就会偷偷的跑过去，远远的看着他。小学、初中、高中，他从那么小一个人长到这么大，一定很辛苦吧？我好像更喜欢他了。不过他好像发现了我的存在，开始主动躲避着我，常去的小书店也不去了。正好，我研究的实验到达了关键部分，也没有闲暇时间能一直去找他。在得知他考上了清华，即将要回家的那天，我激动的一晚上没睡着，顶着黑眼圈，在阳台上等了许久，就为了见他一面。也许他压根不会推开阳台的门，只是见面那天，我发挥的不好，他好像有点生气。他成人礼那天，是我亲手帮他换上了我给他准备的鞋。我希望他嫁给我的那天，我也能亲手帮他换上婚鞋。除夕那天，我实在是没忍住，我觉得他一定是发现什么了。与其被他发现后默默疏远，倒不如勇敢追爱。他同意了，还说以为我会多憋一段时间的。他早就知道了，还一直不说。好坏。不过没关系，我爱他。朝他求婚的那天，我特地选择了那场流星雨，因为凌晨三点把他喊起来，他肯定迷迷瞪瞪的，啥也不知道。这样，我成功的几率就大大增加了。果然没错，我成功了。不过这个小心思我一直没敢告诉他。现在我们结婚了，我终于圆了小时候的愿望，和他睡在了一张床上。